안녕하세요. 서울당구연맹 표은호입니다. 자, 이번 시간에는 지난 시간에 비껴치기 저 근접항공 치는 거 했죠. 근데 이게 안전이 떨어져 있는 공들, 이런 형태의 비껴치기. 이렇게 있으면 길게 비껴치기 해야 되죠. 이럴 때 기준으로 한번 잡아보겠습니다. 우리가 기준 잡을 때 가장 편한 게 이거예요. 회전 그냥 다 주고 치는 거. 그래서 요거는 회전 다 주는 기준으로 한번 잡아 볼게요 일단 알아야 될게 어 이제 쉽게 우리가 회전 다 주고 저기 단 쿠션을 향해서 칩니다 그러면은 하나 둘셋 오는데 대부분의 테이블들이 여기 메카노 는지가 이제 조금씩 다른데 기초적으로 셀때 이렇게 쳤어요 쳐서 이쪽으로 돌죠 그러면은 이쪽 칸 수를 셉니다 한 칸, 두 칸, 세 칸하고 반 정도가 옵니다. 대부분의 테이블들은. 물론, 왁스키가 전혀 없고, 미끄러짐이 전혀 없는 테이블들은 가운데서 저도 한네칸 정도가 오는 테이블이 있을 수가 있고요. 청가리를 했는데, 첫날이에요. 그럼 뭐세칸 뿐이 안올 수도 있죠. 근데, 보편적으로 이제 여러분들이 다니시는 구장은 테이블 컨디션들이 어, 동호인들이 좋아하는 세팅 상태는 보통 그 정도 올 겁니다. 이제 세칸반 정도. 자, 요거를 기준을 이렇게 생각하셔야 돼요. 어디서든지 무조건 세칸 반이 아니라는 것만 알아두시면 돼요. 일단은 가운데 요 센터 근처에 있을 때는 세칸 반. 자, 이렇게 왔죠. 공이 약간 휘어 들어가죠. 다시. 이렇게 왔습니다. 그죠? 세칸반 정도가 왔어요. 센터 근처, 요 근처에 있을 때는 거의, 자, 도는 쪽으로 해서 칸수 세는 거예요. 하나, 둘, 셋, 반. 여기서 치면, 하나, 둘, 셋, 반. 이 정도 오겠죠? 여기서 치면은. 자, 근데 이쪽으로 가면은, 거의 네칸 옵니다. 요 끝으로 가면은, 저기서 요반칸 재가지고, 저기서 치면은, 한요 정도 옵니다. 반칸 정도 해가지고, 쳐볼게요. 자, 요렇게 왔죠? 그러면 여기서 출발을 했는데, 저기서부터, 저게 벌써 세칸 반이죠? 세칸 반하고, 여기 반 칸도 왔어요. 그러면, 이쪽에서 칠때두 번째 쿠션이 멀면은 한네칸 정도 온다 이렇게 생각하시면 돼요. 그리고 요 안쪽에서 치면은 두 번째 쿠션이 가깝죠. 요럴 때는 한세칸 정도 오진다 생각하시면 돼요. 자 여기서 반 정도 놓고 제가 반 포인트 한번 맞춰보겠습니다. 자 이렇게 왔죠. 그럼 저기 반 포인트 하고 두 칸하고 반 하니까 합이, 합이 세 칸이 오는 거예요. 근데 이렇게 좁은 쪽에서 칠 일이나 이런 거는 많이 없을 테니까 어쨌든 이런 현상이 있다는 것만 알아두세요. 자, 원 쿠션 맞고 두 번째 쿠션이 가깝게 오면은 더 많이 퍼지기 때문에 칸 수가 모자르는 거죠. 근데 여러분들이 보통 비껴치기 길게 치는 상황은 이렇게 이제 제 1접구 위치가 이런 식으로 센터에 있는 경우가 많기 때문에 세칸반 정도 외워두시면 돼요. 자, 그래서 공을 맞힐 건데, 이런 공들이 있죠. 자, 이런 공들이 있습니다. 자, 이런 공이 나오면은 여러분들이 딱 생각하시는 거예요. 아! 일단, 1접구 맞추고 이렇게 수직으로 봅니다 무조건 수직으로 보고 어? 걸려있네 이거는 치면은 일자로만 보내면은 한칸두칸세칸반 해서 이거 맞겠네 이렇게 생각하시면 되는 거예요 한번 제가 보내보려고 노력해 보겠습니다 
자, 비슷하게 갔죠? 이렇게 가고 하나, 둘, 세 칸, 반 정도가 왔어요. 그럼 여러분들이 이런 질문이 나올 수가 있습니다. 선생님, 그러면은 이렇게 딱세칸반 걸려 있으면 치는데 이런 식으로 한 칸이 더 올라가야 맞는 공들 있죠? 이렇게. 이러면 어떻게 해요? 이렇게 물어보실 거 아니에요. 그래서 요거에 대한 설명을 드리겠습니다. 자, 칸수가 더 필요한 상황이에요. 그죠? 내가 이렇게 플러스로 출발한 상황입니다. 이럴 때는 지금 이렇게 들어와야 돼. 일단 재는 법 알려드릴게요. 내가 이렇게 공 제일 적구에서 이렇게 수직으로 재시고 색감 반이면 원래 여기라는 것만 알아두시고 여기서 한 칸이 더 와야 돼요. 그죠? 한 칸이 더 와야 되면은 이 전체적인 기울기를 이렇게 정해줍니다. 기울기가 요 Q 끝에 감독님이 선쭉 그어주실 건데 여기랑 쭉 연결해가지고 저기랑 봤을 때저 Q 끝이 한요 정도 가르치고 있죠. 한칸 정도 차이 나죠. 요렇게 조준을 하시면 돼요. 그래서 한 요쯤 요쯤 맞게끔 내가 보내면은 이 공을 해결할 수가 있습니다. 제가 한번 저기 한번 맞춰 볼게요. 맞출 수 있을지 모르겠지만 자 그럼 이렇게 왔죠. 우리가 이제 이쪽에 있는 거는 편하게 이제 칠수 있습니다. 기울기 조금 더 더하면 된다. 하나 더하면 된다. 한칸 올라갈 때마다 하나 더하면 된다 했죠. 근데 반대 경우가 있잖아요. 자, 요렇게 쟀는데 얘가 원래 하나, 둘, 셋, 반 여기 오는 거 알았어요. 공이 여기 있으면 편하고 여기 있어도 편하죠. 기울기 이렇게 주면 되니까. 근데 이쪽에 있어요. 이쪽에 있어서 여기보다 원래보다 한 칸이 모자르게 와야 돼요. 이럴 때 어떻게 하느냐 뭐그 여러분들 그 생각대로 이쪽을 더해서 기울기 하나 줬으니까 이쪽도 기울기 하나 주면 되느냐 하면은 안 됩니다 기울기 하나 주면 일로 못 와요 이때는 기울기를 딱5 정도 줍니다 5 정도 역각이기 때문에 그러면 여기 가, 저게 거의 센터니까 여기 2.5 저기 2.5에서 요 정도 칸을 차이가 나게끔 해서 쓰시는 거예요. 대략적으로 한한요 한 정도 되겠죠, 요 정도. <웃음> 그 정도를 보시면 되는 거예요. 제가 한번 맞춰 볼게요. 맞출 수 있을라나 모르겠다. 자, 조금 비슷했어요. 음. 자 요런 식으로 됩니다 자 그래서 요 영어로 치는 거는 테이블마다 조금씩 기준 다를 수가 있어요 조금 많이 받으면 조금 더 쳐주셔야 되고 미끄러지면 한5 정도 지금 테이블이 지금 여기는 부드러운 상태이기 때문에 한5 정도만 역으로 쳐줬습니다 그래서 자기가 회전을 다 주고 비슷하게만 보낼 수 있으면 지금 제가 오늘 시범 보여드린 거는 극단적으로 방수가 여러분 들어갈 확률이 거의 정확하게 떨어뜨려 들어가는 공이지만 실제로 치다 보시면은 요런 공들 치세요 요런 공들 자 요런 공들을 치셔야 되죠 그러면은 자 조금 길게 놓을게요 여기 떨어지면 짧고 요 정도 떨어져야 돼요 그죠 그러면 요거보다 요만큼만 뒤로 보내면 되는 거예요 그죠 그래서 이런 건 확률이 많아지잖아요. 조금 틀려도 들어가게 되겠죠. 여기 들어. 그죠? 여기나 여기, 요 근처 들어오면 맞는 공이니까요. 이런 식으로 치는 거기 때문에 너무 미세하게 보려고 그러지 마시고 대략적으로 회전 다 줬을 때이 정도 기준으로 공이 움직인다 하시고 조금 더 모자르게 칠 때는 마이너스 5 
조금 더한칸더 하고 오실 때는 기울기 플러스 1 이렇게 하셔가지고 기준을 잡으시면은 길게 길게 회전 다 주고 치는 빗결치기 형태는 여러분들이 무난하게 성공하실 수 있을 겁니다. 자 다음 시간에 뵙겠습니다.